Si Mary Jane De Leon, ito po yung anak. And si Jelly De Leon, ito po yung nanay. Nirereklamo ni Mary Jane ang isang kagawad na binundol ang kanyang nanay, pati ang barangay chairman ng kanilang lugar, dahil dined malang daw nito ang nangyari sa kanyang nanay. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon din po. Si nanay Jelly. Siya ang naka-wheelchair. Magandang hapon po, madam. Ano pong nangyari po sa inyo, ma'am? Binundul ho ako ng uh, yung kunsyal namin. Nakatayo ako sa tabi. Eh, kasi nga magkasalubo yung sasakyan. Yung tricycle. Eh, mabundul ako. Nagulat ako. Sabi ko, Diyos ko po, ano ba naman yung ginawa mo sa akin? Nahihilo ka ako. Ano po na ipinagbundul niya? Tricycle si... Minaman niyo po ni... Ni kunsyal... Kunsyal... Uh, Carlo. Bali kagawad po kasi oh. konsihal po is kagawad ng barangay. Mm. Ang tawag niyo doon. At bakit niya ho kaya binundol ng kanyang tricycle? Hindi ko nga ho sir alam eh. Nagulat na lang ako eh. Binundol ako eh. Matapos ko kayo mabundol anong ginawa niya? Bumaba ho sir ang sabi niya sa akin. Nanay nahihilo po eh kayo. Sabi ko eh. Paano nga kasi yung ginawa mo? Sabi niya lang po sa akin eh. Namumutla kayo nanay. O alam niya pala namumutla kayo so wala siyang ginawa. Hindi kanya tinakbo sa ospital? Wala po. Ang sabi niya lang po sa akin yilo Tuhin ko na lang daw po yung tuhod ko eh. Yun lang sinabi niya? Oo po. Hindi siya naging concern na, teka muna, namumutla ka na, daling kita sa ospital, baka kung ano na yan. Walang ganon. Hindi po. Ganito po kasi yun. Sa school po nangyari yun. One way po siya. Ngayon, ang ginawa po, may dalawa pong tri-scale magkakasalubong. Sino po nag-counter itong scale? Yun po, ang hindi ko alam kay mama. Oh, ba't yun nagkasalubong? Oh, nabundol po, po mami nyo. Opo, oh, nabundol. Nas nasa gilid na po siya. Ngayon, ang ginawa po, isinakay po sa tricycle, inuwi po sa amin. Sa halip na dalhin sa clinic o sa ospital, Opo. Oh, inuwi sa bahay nyo inuwi para lagyan ng yelo yung paa. Opo. Oh, ang nangyari pa po, ganito. Pagkatapos pong iwan dun sa may daan, sa may kalsada po, Ay, sa kalsada. Iniwan lang po sa kalsada. Ang bahay po Hindi namin. Hindi man lang sa loob ng bahay. Hindi po. Ang layo po ng gate namin dahil ang malayo po yung bahay namin sa gate. Doon po mismo sa gate lang, binagsak na parang basura. Yung gate po namin sa bahay namin is almost 15 meters. meters. Eh ako po kagigising ko lang. Eh bigla nagulat po ako kasi sa taas po ako. Hinihiyong po ako nito. Nagkakagulo nga po sila. Tapos pagtingin po namin yung nanay ko po kasi nakahiga po doon. Nakaganan po siya sa may ano namin. Sa may tabi po na aquarium. Eh binulagsak niya lang po sa harap ng gate namin. Hindi kasi sir. Para niya akong pinandidirian. Yung sumakay po kasi ako sa tricycle niya. Hindi niya po Hindi man lang ako inalalayan. Alam niyang sabi Paano ko na... Paano kayo nakapasok sa tricycle niya? Ako lang gumawa Kusa? ng... Oo. Oh, oh, ang ugali tapos, po kasi nitong nanay namin, ayaw po niyang napapahiya ba? Gusto niya kung kaya niya. Siya na lang. Ganun Kaya po, po para tiniis niya lang, siya lang. Ganun. Hindi, maski na dapat pag ganun, siya ang nakasidente, inalalayan niya. Anyway, nandito si Kagawat, papasukin. Ito po, sa barangay Matimbubo, San Ildeponso, Bulacan, Kagawat Carlo Barilla, yung nakabangga. Kasama si Chairwoman Baby Manzon. Magandang hapon po, Chairman Kagawat. Umpisa natin kay Kagawat. Kagawat, ayan po yung nabundol niyo. Andiyan po yung mga anak nila. Nung mabundol niyo na po, sa halip na dalhin niyo sa ospital, sa halip na alalayan niyo, papasok ng tricycle ninyo, binagsak niyo parang basura, yung inyo pong nabangga sa isang kanto, malayo sa bahay, at sabi, lagyan ng yelo. Ba't ganun po, Kagawat? Um, magandang hapon sa inyo, Sir. Yes, sir. sir, magpapaliwanag lang po ako mula po nung nangyari nung una. So, bali po, mga 7.10 to 7.20 po, maghahatid po ako ng estudyante. Doon po sa street po namin, sir, kaya naman ng dalawang tricycle. Kaso nga lang, bigayan lang. So, sir, bali, nung umaga na yon, may dumating si Elias Bonjing, justice namin sa barangay. Sir, doon sa may ano, nagminor na ako, nagbagal na ako, kasi para makalusot si Elias Bonjing nga sinasabi nila. So, sir, abang minto ang ganon, ito naman po si nanay, biglang lumabas doon sa kanto. So, paglabas po ng kanto, ang payong niya po, sir, is nakaharang sa mukha niya. So, sabi nga niya, nung, sir, bali nakahinto ako, bumangga si nanay. So, ang sabi po ni nanay... Teka mo na, si nanay yung bumangga sa'yo? Bali, sir. Yes, sir. Hindi, sir, ganito Tama nga po. po. Eh. Hindi, sir, parang ganito po. Nakahinto po yung tricycle. So, si nanay, hindi niya po nakikita yung dinadaanan niya. Parang naglalakad po kayo na hindi niyo alam. Kasi nga po, sir, yung payong is nakaharang sa harap niyo. So, baling siya, siya ang, hindi ko naman sinasabi yung bumangga. Sir, parang siya nga yung umano. Kasi, sir, nakahinto na ako eh. Kasi pinagbigyan ko to si Sir si Justice namin na dumaan. So Sir nakahinto ako. Biglang lumabas siya sa kanto. Nakahinto ako. Okay. Hindi niya ako napansin sige, sige. Sir. Sige, nakuha ko na ibig sabihin. So nakahinto ka kasi may nakaharang yung payong, niya payong sa mukha niya. So naglalakad siya, lumulusong siya, lumulusong sa punta sa tricycle mo hanggang sa mabangga ka. Opo. Yun po yung way of reasoning mo. Ang sabi niya nga po sa akin, nung gumangga siya. Sandali lang Sir. Ha? Sorry Sir. Sorry Chairwoman. Alam mo yung line of reasoning mo Sir? 
that fits for a grade 1 student. Oo nga, sir. Sir, ako po hindi grade 1. Para sabihin mo, at nakatamo siya ng ganong sugat at hindi na makalakad sapagkat binangga niya yung tricycle at ikaw yung nakahinto. Oh, bali, sir. Ganito po eh. Sir, sir law of physics. Apo, sige, you are defining the law of physics. Okay. Na magkabali-bali po yung kanyang buto dahil binangga niya yung tricycle ninyo. So, sabi- It defies the law of physics, sir. Mm. Trust me. Kung gusto mo, sir, magbigay ng ganun palusot, pinaniwalaan ka ng mga gusto maniwala sa iyo, din pare-pareho kayong bumalik sa grade 1. Hindi, sir. Bali, continue ko na lang po, sir. Sir, nung... Hindi, sir, eh. Sorry, ha. Apo, Mamaya, continue na kita. Po. Pero, sir, eh, doon ako ng pikon, eh, na nakahinto ka. Kasi sabi mo, pagbibigyan mo yung si Bonjing, habang nakahinto ka, ito si ma'am, naglalakad, nakatakip yung payong sa mukha niya and then binunggo ka niya pagkalakas-lakas. Tumatakbo, Sandra. Gano'n pa siya kabilis tumakbo? Sandra lang, sir, ma'am. Was she running at 20 kilometers per hour para siya magkabali-bali yung kanyang buto? Para mabalian siya ng buto, sir, ibig sabihin, malakas yung impact niya. Paano naging malakas ang impact? Ibig sabihin, it's either tumatakbo siya ng mabilis, 100 meter dash at 50 kilometers per hour or ikaw talagang bumunggo sa kanya. Hindi pwede naglalakad siya at nabunggo aroy, bali yung pa ako. Saka sir, 59 years old na po yung nanay ko, paano po siya makakatakbo ng ganong kalakas? At po yung, yung sinasabi niya, sir, clarify ko lang, sinasabi niya, naka, nakaganon daw po yung payong. May nagpayong po bang nakaganon? Okay, isa, isa, pa, isa, pa, isa, pa, isa, pa, isa pa, isa pa. Kung payong ang nakaganon payong, doon pa lang sa payong, inabsorb na ng payong yung impact. So, ibig sabihin, hindi, mabab- hindi mababali yung kanyang paa Dahil sa payong pa lang, na UP na dapat ang payong. Na UP ba ang payong? Hindi po. Siya nakaganan mo ako. Eh, kasi yes, ayaw ko mainitan yung payong. Sandali, sandali po, sir. Okay. Kasi sabi mo, nakatakip payong. So, kung nakatakip payong, ang dapat ang payong na UP. Hindi, sir. Bali kasi bigla siya numabas, sir, ng kanto eh. Para bang ikaw, sir, nasa labas ka, binok sa mi pinto, hindi mo alam na may nakahinturon. Tapos ikaw naman, sir, kunyari, nagtetext ka, hindi mo alam. Parang bumangga. Kaya nga, sir. Kaya nga, sir. Nakahinto ka. Okay. Nakat- payong, hawak-hawak niya. Mm-hmm. So, dapat, yung point of impact is, ang unang tatama is sa payong. So, dapat, nagkayupi-upi yeah, yung payong. Sir, hindi naman kasi po ganun kalakas eh. Parang, sir. O, kung hindi ka ganun kalakas, eh, ba't nabali yung kanyang paa? Ano po bang condition? Makapagtanong na nga po. Sige po, ma'am. Kasi, nung bangka niya ako, ako naging, uh, resulta nung inyong pagpapagamot. Ako po yung kasama nung nanay ko nung magpa-hospital po kami. Okay. Ang una po po kasing ginaw, binigay lang po muna siya ng pain reliever dahil ang una po, ang una po kasing tinanong sa kanya is kung anong masakit sa katawan. Then yun po muna, yung inamiendahan muna ko anong masakit. Tapos nagpa-x-ray po kami, kasama po siya. Actually, sir, habang nasa hospital kami, imbis na tulungan po kami, nag-video po siya. Siya nag-video? Siya. Tapos kung... sir, eto pa ha. Dahil kami po ng nanay ko na una, sumunod lang siya. Alam niyo po ginawa. Yes, dahil nakaganoon po sandal. yung nanay ko sa may ano, dahil nag-ano po kami sa emergency room eh. Eka ba naman? Nay, kasi ho kayo, nakapayong kayo, nakaganyang kayo. Inabangga niyo po yan, nahihilo yan, wala sa maayos na utak. Sir, ano bang okay. dapat gawin? Hindi ba dapat, dahil kamusta kayo? Okay lang ba kayo? Ganyan, ganyan. Eh sir, hindi eh. Ay, ang lakas pa ng bibig nila dahil ako sir nag ng papel, kagigising nga lang namin. Imbis na pumunta po siya sa ospital, nakasalubong ko po siya sa daan. Kasi po galing po ako sa barangay para sana magpa-blatter. Nakasalubong ko po siya, ang sabi po niya, Oh, nasa niyo nanay mo? Sabi ko, dinala po namin sa ospital. Bakit niyo po hindi dinala sa ospital? Ang sabi niya, eh kasi ano, wala naman nangyari sa nanay mo eh. Ganun, siya kasi bumunggo dun sa tricycle. Eh. Sabi ko, halika po tara sa barangay, dun tayo mag-usap ng maayos. Kung pwedeng i-blatter yan, i-blatter natin. Ang sabi po niya, wala. Wala siyang umano. Umalis na siya. Ano pong findings ng doktor? Wala pa po. Wala pa po kasi po. Monday. Nag-asikaso po kami. Monday ano pong sabi po ng doktor? Yung sabi, ang ano pa lang po kasi ng doktor. Pero pina-X-ray na natin. Opo, X-ray pa lang po. Yung okay. X-ray po kasi, darating pa siya the following day. Na, meron na po tayong result na X-ray? Wala pa po. Kasi okay. nga po, nag- okay. kanya-kanya, kanya-kanya po kami nag-aasikaso. Pero meron na X-ray? Opo, meron na X-ray po. Dalawa right po ng hospital. Right after na po, sir, sa doctor, sa private hospital sa aming bayan, supposedly po, the following day, marirelease na po ang uh, result na Tama. X-ray. Tama. Pero how come din yung kinuha? Ma'am, excuse me ma'am. Kung meron ba dapat, mag-asikaso sa x-ray, itong nakabundol. Ano Kasi po? yung x-ray, ma'am, may bayad dyan eh. Opo, yes, opo. Do, meron ka bang binigay pang bayad sa x-ray? Opo, may binigay yes, po. po ako. Sir, ang binayaran niya lang pong x-ray yung sa isang hospital, yung 470 <laughs> pesos lang. Okay. Yung sa pangalawa pong hospital, tinanong niya pa po kami, ay tinanong pa po niya kami. Bakit paano? po dalawang beses ang x-ray? Kasi po, sir, ang gusto po sana namin, that day makuha asap, na. Asap. Mm. Opo, asa po namin, kaya itinakbo po namin doon sa, sa, sa hospital. hospital pa po. Opo. Kaso po, doon, sinab- dahil nga po, uh, in po kami na kung magpapamedical legal kayo, hindi po pwede doon. So, ang ginawa po muna, tumakbo po kami sa probinsyal, tapos doon po kami nag-asikaso. Tapos, syempre po, may mga ginastos din po kami doon dahil may bayad din po yung x-ray, ganto, ganyan, gamot. Siya po, wala na, hindi po siya talaga nakibalita, sir. Wala siya. 
Wala na, not all. Sir, Kami lang ng tatay ko. Sige, sige, ikaw naman sir. Ikaw naman, sir, sir. bali doon po sa may simula lang sir, sa may nabangga. Ang sabi pa nga po sa akin ni nanay, pasensya ka na, nahihilo na nga eh ka ako eh. Tsaka hindi ko eh ka alam na may tricycle na dyan sa harapan mo. Okay. O si sir, nandun na po tayo. So sir, ngayon nakita ko yung bukol niya, hindi niya sa ano, medyo malit. Sabi ko, nay, ano ka ako, hahadid ko po kayo sa hospital. Sabi niya, ano, uh, wag muna, hiatid mo muna estudyante po. Sabi ko, nay, hindi pwede, kayo po muna. Kasi kako, pag hinatid ko yung estudyante ko, mamaya pa ako babalik. Sabi ko, nay, hiatid ko na lang po muna kayo sa inyo at babalik at babalik ako. So hinatid ko po si nanay sa kanila. Uh, sabi ko, nay, dyan na, uh, sabi ng nanay, nung malapit kasi medyo malayo bahay nila sa ano. Sabi po ng nanay, o sige anak, dito na lang ako. Hatid mo na estudyante mo. Pagkahatid ko po na estudyante, bumalik po ako sa kanila. Ang sabi ko doon po sa, kapat, sa anak niya, andyan ka, ka po si nanay? Itinakbo na raw sa ospital. Sinabihan pa nga po ako niya nila na, di ba kagaw, konsyal ka? Opo, kabi ko, oo. Baka pwede, blatter mo sarili mo. Ha? Ganon. Tapos umalis na po ako. Tumakbo na po ako. Dumiretso na po ako kay nanay. Now, ang sabi mo po, ikaw nakabunggo, ang laki po ng pasap. Ayan po. Paano niyo po nabangga yun, sir? Sa tricycle niyo? Sa side? Sa gulong? Sa sidecar po siya, sir, bumangga eh. Kapraso lang po yan, sir. Kaya nga, gulong. Dito, dito. Siguro, sir, sa bumper. Kaya nga. O, sir, bumper. tapos. Pa, 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 para sa may gulong. O, po. Okay. Pagbangga po sa bumper, sir, nakita ko po yan, talagang maliit lang. So, tapos nagkulig green siya. Tapos sir, 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 sandali, nakita mo maliit. So, ibig sabihin, pinagsisipa niya yung dingding para lumaki. Eh, isa na rin po, sir. Isipin niyo po, sir. Umaga po nangyari yan. Hapon ho, pinos, ganyan na ho. Meron ho bang so, olive brown agad sa gabi? So, nung makita mo maliit lang, tapos ngayon, takakumbat malaki na. Oo nga po, sir. Hanggang dito lang yan eh. Parang, sir, ganyan lang yung tubo. Sir, sandali ha. Yung bang ginawa niyo na, sinipasipan yung panyo sa dingding para lumaki. Oo, oh, sir. Eh, sa pader. Kasi natatakot ako may mangyari sa buto ko. Hindi po naman ako nasisiraan, sir, para eh, isaktan ko yung sarili ko eh. Parang lumilito, parang gusto mo mamera. Yun at ang gusto niya palitaw. <laughs> Tingnan mo yung tsura ng tawa niya, sir. Tawa, Opo, tawa yun na po talaga. Kasi po, sir, nandun ako hanggang in-extray. Mami, kayo. Sir, sir, klarin pa yun. nila yan kung ano yung kabuhayan namin. Ano pong kabuhayan niyo po, ma'am? <laughs> ano ho, sir, may herbal business. tapos may yung... May business po. May business po kami, sir. sir. Meron po kami herbal medicine na business. Yung ate ko po is may rental business. Ako, meron akong sariling shop. So, ba't kami may mamimera okay. sa'yo? Tsaka yung nanay mo yung nakumutang sa amin, di ba? Okay, tapos may ba't teacher. Ba't kami may mamimera sa'yo? Mm -hmm. Nanay mo yung nakumutang sa amin. Nanay mo yung sa amin. Meron kaming kundo. Yung, an yung nanay niya, nangungutang sa akin. <laughs> Ah, yung nanay nitong si Kagawad nang utang sa iyo. Kasi meron kayong business. Meron na kasi silang galit sa amin. Ang totoo niyan. Magbuhat nung yung nanay niya, nakisali-sali doon sa problema namin. Hindi na kako kita pauulitin, pautangin. Nakikisali-sali ka kako doon sa problema namin, problema. Sir, bago mo pagbintangan na namimera itong si nanay nandito sa atin ngayon, itong si nanay Jelly de Leon. Sabi mo muna yung nanay mo, magbayad muna ng utang. Kasi utang era pa lang nanay mo. So, sandali lang, sir. Kasi masakit yung bintangan mo itong pamilya dito sa kaliwa ko na namin mera. One in fact, ang nanay mo ang utang era. At walang pambayad sa utang. <laughs> po, hindi po naman to siguro totoo yun. And sir, may mga negosyo sila, sir. Eh. Si chairwoman naman. So, para po naman sa side ko as a barangay captain, ako po ay uh, isang po ng barangay ng bayan namin na ikaw ay may mabuting reputasyon. Mabuting reputasyon? Yes po. Sige at, po. Uh, mabuting po reputasyon. Kayo. Ito pong issue na ito ay uh, nagulat lamang po ako na tumawag yung mayor staff. Dahil daw po meron silang nabasang uh, post sa Facebook na kinukol ang atensyon ni Mayora na sinasabing hit and go home kung si Hal Carlos Barilla. So, yun lang po yung first time na na-aware ako na may problema ito na hindi ko na-monitor at hindi naman po so, nag-report. Ma'am, sorry. Uh, hindi po nag-report Direct na point na tayo, ma'am. Yeah. Ano po ang reaksyon nyo dito po sa pangyayari? So, syempre po, pinagalitan ko ito. Sabi okay. ko, bakit may issue pala? Hindi mo ko in-inform right away. Okay. So, gabi na po nang malaman ko. Kaya ang sabi ko, puntahan mo agad. Anong ginawa mo? Binalikan niya daw sa bahay. Hindi na niya inabutan kasi nadala na po so, sa, sa Galvez hospital. Sa hospital. Kaya sumunod na lang, so, po, sumunod na lang po si Gagawa doon. Sa Dahil siyempre, aalamin ko po yung detalye. Kung anong ginawa niya. Dahil alam ko, may responsibilidad siya mm -hmm. as Gagawa mm -hmm. at bilang taong nakapanakit. So, ngayon po, after daw po ng check-up, so, ang findings ng doktor ay minor uh, injury lang at nabugbog ang laman. So, walang serious damage. Uh, minor injury at nabugbog lang. So, doon pa lang statement ng doktor, meaning, meron po talagang nangyaring bundulan. Dahil kung si ma'am ang nakabundol sa kotse, hindi magkakaroon ng injury. Mm -hmm. Na bugbog ka mo. Ano sabi oh, ulit ng doktor? Sabi po ng doktor ay may bugbog lamang. So, maniniwala ho kayo yung sinabi ng doktor, minor injury at bugbog. Opo. Okay. Dahil si nanay naglalakad at binangga niya yung tricycle. Yeah. Ma'am, para sa akin, yung tricycle ay tumatakbo. 
at nabundol itong si nanay sa point of impact, tumama doon sa paa ni nanay. Kaya nagkaroon ng ganong kalaking pasa. Okay. Para sabihin nito, sorry sir ha, okay kagawat, mawalang galang sa iyo. King Koy ka, kagawat. Kung gusto mo kagawat ulit yung statement mo na siya ang bumundol sa iyo, makipag-usap ka sa mga kindergarten. Sorry apo, po, apo, kagawat. Apo, apo. Mas mababa pa siguro sa kindergarten, sa nursery, baka may maniwala sa iyo. Come on, sir. Come on, sir, woman. You're better than that. You're smarter than that. Given her age, naglalakad lang, babae pa at patpatin. Sorry, sorry na yan. Mabangga niya, hindi magkagano ng kanyang sitwasyon. Mm-hmm. Di ba? Ibig sabihin, nabangga po talaga siya, sir. Mm-hmm. Adagdag pa po yan dyan, sir. Meron na pala kayong personal na alitan. At masakit nga po sir, ulitin ko, sasabihin mo na may mera itong si nanay, kaya niya... Hindi naman po sir, hindi naman po. Hindi sir, kasi nung tinanong ko, ibig oh, sabihin na may mera, eh. gum- gumanong ganun kang gumiti ka. At para sabihin na pera ang pakay sa iyo, and when these people para, they're, kasi, decent, na, sir, they're okay. decent family, and they have their business, bawat isa kang may negosyo, para pagbintangan mo na may mera sa iyo, when in fact, ang kayaya rito, eh nanay mo palang utangera. Tsaka sir, imbis po kasi na maghingi siya ng dispensa sa amin, pinagalitan niya pa po kami. Ako po, pinagalitan Ay, po. Oh, nung pumunta po kami sa barangay, kinabukasan, ang sabi po sa akin ni Kapitana, bilang kabarangay, dapat patawarin na lang. Tama po ba yun? Without asking apology. Without po, eto po yung pa. record. Eto Kaya po yung record. po kayong problem. Dapat lang palawakin pa, yung mga ganyan. Kasi una-una, magkakabarangay nga pa. At saka una-una, si Kunsihan, Although, sige, sabihin natin, may negligence siya. Okay, so inamin ni Chairwoman na may negligence on the part of the Consyal. So, anong advice ni Chairwoman? Okay, okay. okay. So, Chairwoman, wrong judgment. Sorry, Chairwoman, ha? Sana, Chairwoman, bago mo i-request dito na patawarin itong si Kagawad mo, the first thing you should have told this Kagawad is, Kagawad, humingi ka ng dispensa. Kasi inamin mo, Chair Wong, na may pagkukulang okay. siya. Napagkukulang siya. Sana sinabi mo, kagawat, humingi ka ng sorry at sabi mo kung ano mga may tutulong mo. Sinabi ko po. Kung anong nangyari. Dinama ko po. Sinabi po niya, ano, patawarin mo na lang kasi kabarangay naman Ayusin yan. Ayusin mo, eh. anak, Wala ang sinasabi mo. Opo, sabi ko. Ayusin mo. Eto po po, kasama po si, si Secretary Tirso. Nag-blatter po kami. Sige, i-entertain mo yan. Tapos sabi niya, eh, Kapitana, ano po ba magiging title ng blatter? magta-title. Ako ba nagre-reklamo? Wala akong pakialam dyan. Ayusin mo ang sinasabi mo, ha? Sinabi niyo po yun, Chairwoman. Hindi po. Ako ba magta-title niyan? Hindi po. Ganito po. Ako po bilang Chairwoman ng barangay, wala po akong tinatanggihan. Ma'am, doon na lang po, po sa, ano, sa title. Po. Ma'am, doon sa title. Nung sinabi Ganito ro- po kasi. Bakit? Tumating yung batang yan doon. Ma'am, doon na lang po sa title po. Please. Nandun, ipinorward ko na siya kasi tapos na po yung pinag-uusap. Hindi, kaya nga po ma'am, title, doon sa title po. Ang sabi po, tinatanong po siya na aking sekretary. Ma'am, kinukonsulta po ka ni sekretary para sa title. Bakit po? Ano pong sagot niyo doon sa title? Ang sabi ko po sa kanya, yung complaint mo. Kung ano yung kinukomplain mo. Ano, hindi ko sinabi sa iyo, hindi ko sinabi sa iyo na wala hindi, akong ma'am, 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 sandali lang po. Doon po sa sagot niyo sa inyong sekretary. Opo, sagot Tungkol po doon sa title. Kung anong ita-title, meaning anong ika-caption, parang Opo. ganun. Ano po naging sagot niyo sa sekretary niyo? Ang sabi ko po sa sekretary, kung ano yung ipinapablatter niya. So, slight physical injury ang sinabi ko at dinagtunga niya ng aggravated omission. Yan po sinabi ko. Ayun Kaya nga, nga po, po natala sa blatter, sir. Ako po ay nag-isip nung ano, agri- aggravation tsaka po omission kasi nag-search pa sinabi, po ako sa Google. Hindi. hindi ko po alam kasi gusto ko po talaga mag-blatter diba? yung si Konsehal. Pinasa po sa kanya. Hindi pa nga po ma-spell ni Secretary yung ano eh, diba? aggravation eh. Hindi, hindi ba, nga spelling. Hindi nga po ma-spell. Hindi ba sinabi mo kay Secretary, ako ba ang dapat mong tanungin? Sabi ko, ang sabi, ang sabi ko sa inyo, di ba ikaw ang nagpapablatter? Okay. So kung ano yung accusation mo, yun ang ilalagay natin. So sinabi ko kay Secretary, slight physical injury, then dinugtungan mo ng aggravating omission. Ako po nagsabi, o, oh. ilagay nyo na lang po ako, slight physical ah, injury, tsaka po Pero don't tell me, don't ako, ever aggravate. tell me na hindi ko inadvise ang Secretary yun para ilabok ng maayos. Yun po, sir, wala po oh. akong pakialam dyan, yun sabi niyo po. Sinabi niya walang pakialam dyan. Ako po yung nagtereklamo. Ako daw po yung mag, ano, mag-isip. I will stand on my, uh, ano. Papanindigan ko din po yung Bilip sinabi ko. na wala akong sinabi. Okay. Hindi po ako ganun. Anyway, wala namang kasalanan si Chairwoman dito kung tutusin. Opo. Ah? Kung makarating tayo sa korte, may kasalanan talaga si Kagawad. Ang tanong ko ngayon, hindi ko alam na ganyan ka worse. Habang maaari, gusto ko sana pagkayusin. Sir, yung kinabukasan po, pumunta po ako sa kanila. Sir, pinagalitan ko ito. Pinagalitan niya ako. Right away, niya. nung gabi na yun, pinapapunta ah, okay. ko. Sir, in fairness, siya. pinagalitan niyo po. In, mm-hmm. Kasi, sir, hindi ako kapitan na pabaya. Mm-hmm. Pinapunta ko ito nung gabi, 
Kahit gabing-gabi pumunta ka, silipin mo kung anong kondisyon ni Aling Jelly. No, Opo. sir. Walang po pumunta. Anong kalagayan. Sir, walang pumunta, sir. Hindi, na po siya na, wala. hindi na po siya nakatuloy kasi, sir, ang bahay nila ay nakasetback ng mga 20 meters away from the gate. So, pinapunta ka ni Chairwoman, pumunta ka ba? So, talagang may balak po naman po. Hindi, wala. Pumunta ka. Yes, wala. Pumunta po ako. Pumunta, hindi. hindi po. Wala sir, po. Ang aga po namin nakarating sir, mga six ano sa kanila, lang. Masarado na. Para mang madilim na. Masarado na. Hindi na ako tumuloy. Kinabukasan na lang po ako pumunta. Hindi ka pumunta. Iba, iba yung pumunta, iba yung tinangkam pumunta. Kasi sabi mo, tinangkam, parang tinangkam pumunta, oh. kaya lang sirado. Oo, oh, oh, sir. So, nung sirado, hindi ka kumatok. Hindi na, sir, kasi wala po, wala po silang ano, bakod lang po ng bakal. So, sabi ko, bukas na. Sir, sir, sandali lang, sandali, sir. Sir, kagawad ka. Sandali lang po, chairwoman. Sandali lang po. Ayoko kasi lukuhan dito eh. Kasi 8.30 Okay, sandali po. 8.30. Okay, magna 9. Sabi natin 9. Gabi na po. Inutusan ka ng chairwoman mo at meron ka na aksidente. Kakatok ka. Kung hindi mo kayong kumatok, baka gate ng bakal. Tao po! Sir, may CCTV. Ah, Ayun nga po eh. <laughs> may CCTV. May CCTV. Oh, di edukado pala mga tao to. Sir, Mayroon na nga. Oy, 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 dito ako. Oh, oh, kumatok ka. Hindi nga po, sir. Tinatakot ko din eh. May CCTV. Baka isipin nila. Ay, hindi. Hindi, sir. Inutusan ka ni chairwoman eh. Tapos kagawad ka eh. Tao po, magandang hapon po, magandang gabi po. Hmm. Eh dapat na lang. Dalawa ka. Sir, so, sir bali, kinabukasan po, pumunta na po. Mas kina sir, so, sinabihan ka ng iyong chairwoman na pumunta, hindi mo sinunod si chairwoman. Ngayon ang sinabi mo, pumunta ka, kaya lang, bakal, gabi na, hindi ka na pumunta, kinabukasan na lang. Maling sagot pa rin sir. Isa pang hirit mo, baka sabihin ko, kalalabas mo lang po sa sinapupunan sir, ng nanay mo. Sir, na po. akong bumaga sa tricycle mo. Kaya nga pasensya na po talagang humingi po ako ng pasensya. Hindi ko talaga gusto na mabanggain kayo o mabangga. Ayoko rin po naman na lalo na't ganong kabaranggay ko pa. Kung baka kahit sa ibang tao, ibang lugar, ayoko po talaga may mga nangyayari sa ibang tao. I'm very, very sorry po. Kung baka patawarin nyo na lang po ako. At nitong nangyari, nagka-experience po ako, natuto po ako sa una kung nangyaring ganito. Kung baka natuto na po ako na kahit sino, kahit saan, at nag may nakita aksidente, tulong, kahit hindi po ako agawan o normal, uh, ano lang na tao, tutulong at tutulong po ako. Kaya po, Nay, napakalaki po ng naging aral ko sa nangyari sa atin na yun. 